Fyodor Dostoevsky, Romani, Krimen Dëshkim. Në këtë vepër, gjemi një kritik të ashpër kundër rendit shtypës caris në Rusi. Si shkaktar kryesor, të vuetje të pafun të njezve të varfër edhe të stërë munduar në jetë. Heroi kryesori romanit Krim dhe Ndëshkim, studenti i varfër Raskolnikov, shejh kontra ditat e më dha mi disë shtresave të ndryshme shëqërore, pa drecit që bëhe në kurisë të njezve të thjeshtë, dhe kërkon të ketë lumëturie mirë qënje për të gjithë. Në ndryshim nga herojt e veprave të më parshme të Dostojevskit, njërës të shtypur dhe të nënshtruar dhe pasiv, Raskon Likovi është një tip tjetër. A jo vetëm dalohet si një njëri zgjuar, me talent e kultur, por ka dhe një karakter të fort e vullnet të pam poshtur, plot dëshira dhe aspirata për t'i shërbyër e shoqërisë e zhvillimi të shkencës. Mirë për në ambjentin ku jeton, janë bëllu të gjitha dyër të jetës. A i nuk shë asë një rrug dalje, nuk ka asë një fje shprese, asë për vete dhe asë për të afërmit e ti. Familja ti është fare këputur nga gjëndja. Në nga dhe motra janë në prak të uriz dhe prandaj duhet gjetur pa tjetër një mënyrë shpëtimi. Motra ti, Dunja, një vajze buku romantike dhe dhimësur, vendos në këto kushtet të martohet me një pasanik të poshtë të recinik, që e o rrenë me gjithë shpirt, por që e shë si të vetëmi në mjetë që të ndimoj vëllane shtrejnë për të vazhduar studimet. Raskolnikovi, dialis gjuar dhe indershëm, por dhe krenar, i kupton mirë motivet që është tynë të motrën për një veprim të til. A e një mirë natyren e qiltër e të ndershme të së motrës. Dhe është i sigurt sa jo këtë nuk do të ambënd të kur për vetën e saj, por për të, ajo është gati të bëjt gjithë shka të shese dhe vetën me këtë martes të ndyrë, dhe për Raskolnikovin kjo është baraz me prostitucionin. Por e jeshtë shumë krenar dhe nuk pranon që dikush tjetër aqë më te për motra e tjedashur të bjerë viktim për të. Gjithësësi, a im betët në uthë kryqë, asë vetë nuk e di se gjithë duhet të bëjë. Po të jetë se Raskolnikovi do të lejon të martesën e së motrës, kjo do të thoshte që a i të bëndë një krim moralë sepse a i është mësej sigur që ajo do të jetë gjithë jetën fatkeqe me njëri të korruptuarët pas krupult si luzhini. Kjo është kretësisht e papranueshme për të. Ndaj, nuk ka në jetë asin rrug dalje, a i nuk ka masi grosh për të vazhduar studimet. Për një moment, i shkep nërmën të i nështrojët fatit ose të japë fund jetës, të apranoj këtë fat të keqë dhe të mos kërkoj asë gjë, të mos synoj të arri në një idealë, të heqë dorë nga andrat për karje në shkencore, për dashuri e lumëturi si dhe për tjetuar. Në këto skena, shprejt qartë një nga veqorit kërësore të shkrimtarit në përshkrimin e personajëve. Ata vuen, torturohen, sfilit e najsa nuk mban më, bje në një gjëndi shumë të rëndë shpirtërore, ajsa nuk shohin mas një fje shprese, duke undodhur në bus të greminës. Ndërko, Në këtë gjëndit të rëndë psikike me këto vuajtje që u theri në shpirt, ata jo vetëm ambjentohen, por si kur djenë dhe një farë kënajsie që torturojnë vetën, duke nga të smuar gjithje më thellë plagët e tyre të brëndshme. Raskol Nikovi e humbet të ruan dhe mendon se nuk mund të bëhet fjalë për ndjenja të pastra njërzore dhe s'ka vënd për veprimet të ndershme, dhe nuk vuan vetëm a i dhe familje e ti. A ka valë tragedimë të madhe sa jo e familjes së marmeladove, kur jati pranon që e bia sonja të futet në rrugën e prostitucionit, se vetëm kështu mund të shpëtoj fëmijet e tjerë nga skamja dhe uria që i kërcenon gjdo dit. Në këto kushte, Raskol Nikovi vendose duhet të bëjt ditë qka, duhet vepruar. Heroi, ndodhet në pozitën e njëriu që duhet të zjedhë mi disë dy lojeve të një veprimi anti njërzor, dy lojeve të krimit, ose të pranoj që familja ti e oma, e motra dhe i vet të mbetën në mes të katë rrugve dhe kuj do t'ishtë një krim dhe i familjes që aji nuk do t'ishtë i zotit a shpëtonte ose të krye një tjetër krim një krim të vërtet të vras një plak, një gjak pyrse të fukareve që ka grumbulluar pasurit të madhe me fajdet e mara nga halëgjit po që të bëj arri një riu dhe në një farë pike arsueton aji sa që pose ka përcejo atë do t'jetë fatkeqë 
por dhe po të jetë se e ka përcen prap se prap mund të jetë edhe më thatë keqë. Krimi më i madhë si pas ti, është i pari, sepse kështu do të vuaj në shumë njërës, kurse në rastin e dytë, vërtet që kemi të bëjmë një vrasje, por në fund të fundit e pëson vetëm njëri i likë, një keqë bërës ju nuk i duhet kërkujt. Kështu e shtronë qështjen, raskon likovi. Kështu më ndohet a i të justifikoj krimin e bërë, por krimin betet krim, dhe qëfar do vrasje që uhet vrasje. Si djalis gjuar, e që përgatitet për profesionin e juristit, a i si e largumentet e veta për të drejtat që e lejuan të kryu e këtë krim. A i gjukon gjithashtu, në një shokjërit që njerë zore mund të veprojët vetëm e mjetët që njerë zore, do me thënë pikërisht, ashtu si që veprojnë dhe njerëzit më të fuqishëm të kësaj bote, ashtu si që pa dhe pruar dhe Napoleoni. A i kupton fare mirë pa drejtësit dhe ngre zërin kundër tyre, mirë për zhvillimi më të ishë më njëgjareve në roman, të regon, se edhe a i vetë është helmatisur nga egoizmi. Zëmërimin dhe protestën kundër në gjëndjes në të cilën dodhet, a i e lindhë me teorinë e së drejtës për pushtet të njerëzve të fuqishëm. Për buzja për shoqërin, për ligjet dhe normat morale të saj, të qojnë e idenë se duhet të ketë disa individ të fuqishëm që të sundojnë në bitë disa të tjerë, se këta individ mund të bënë që të duan, të krye në aktet më arbitrare dhe të mos japin logari për asgjë, se në fund të fundit, qëllimi e justifikon njetin. Në bikë të bazë, a i përpunon ide të tila se njëri u i fuqishëm ka të drejt për të bërë gjdo krim për arritjet e qëllimeve të veta, ose pse të mos përvoj dhe unë njëherë për të bërë i tilë, pas taj litë të dalë ku të dalë, e tjerë. Nga njëra anë thuet se Raskon Likovi e bën këtë krim për të përmuar vetën si Napoleon. Dhe nga anë atjetër, sa i e kreu atë për qëllime filantropike, për të ndihmuar nënën dhe motrën dhe shumë mjerantë të tjerë si ato. Këto dy motive a i shprej qartë në bisedat që bënë me dy nga njerëzit e ti të afërmë, me sonjën fletë për motivin e parë që është ty në vrasje, ndërsa me dunjën për të dytën. Ma tje për të argumentuar më mirë, a i si jurist përgatit dhe një artikul për botim. Ja si është puna, sonja. Unë desha të bëhesha Napoleon, dhe pranda e vrava. Ky është ligjë tyre, ligjë, Sonja, kështu është. Unë e kuptova të herë, Sonja, vazhdoja i me entuziasm, se pushteti jepet ati që gudzon të marë atë, këtu ka vetëm një gjë, vetëm një, duhet të marësh gudzimin për të vepruar. Nërsa për motivin e dy që e qoj dretë krimit, si protest kundër ligjeve shokërore në përgjësi, kur dunja i thëretet me ruar, vla, vla, qëtu a kështu? Po t'i qënke gjak derdhës. A i për gjithet i rrituar. A të gjak që derdhin të gjith, që për derdhet si lume, është derdhur për herë në bot, që e derdhim ne, si shampanj. Edhe unë do të dëshiroja të bëja me qindra e mira të mira për njerëzit. Unë do të doja të kisha një pozit të pavarur. Unë nuk arrit do të kuptoj. Pse e valë t'i torturosh njerëzit me bomba që nga një punë më ndershme? Heroj kryesori veprës është që figure dyzuar. Nga njëra anë, a i u rrenë ligjet anti njerëzore dhe në të një të nko, a i do të bëhet vetë një Napoleon i vogël. Pra, shtrojt po njëti problem. Njëri u mund të jetë ose sklavë pronar ose sklavë, ose gjelat ose viktim. Dhe në bikë të bazë, brënda ti zhvillohet një luft e vazhdueshme mi disë së mirës dhe të keqës. Në këtë mënyrë, a i del jo vetëm brojtës dhe hakmarës për vuajtit dhe të tjerve, por dhe një tip egoisti, për krasi teorisë së protestës dualiste anarkiste. Si pasoj e kësaj, një heroj t'il jo vetëm që nuk ishte i zotit të zjithë kontradiktat e thellat të jetës, por në të vërtet, duke qëndruar në pozita individualizmi anarkist, a i në të vërtet justifikon parimin e pushtetit despotik të pakicës mbi shumicën. Raskol Nikovi, ju desh të bënte një eksperiment të lahtarshëm për të provuar se kush është a i, gjelat apo viktim. Krimi i Raskol Nikovit është shprej një proteste, një revolte. Qof kjo revolte një riu të vetëm e anarkist. Por është mëse i qartë që heroi nuk mund të gjerë rrugdali me këto mënyra dhe primi. 
krimi e qonë në dëshkim, të cili na je pret më mirë nga ndërgjegja ti për fajën e bërë se sa nga vendimi gjyqit. Cili është në shkimi që merë raskon likovi për krimi që ka bërë? Ba si kryen në vrasje në fillim, a i mendon të vazhdoj të bëj jetën e zakonshme, si kur të mos kishtë ndodhur asë gjë. Por shpet e kupton se kjo është e pa mundur të vazhdoj gjatë. A i nuk e ndjenë të vetën, të qetë, dhe ku dojnë dishtë si hi e skena e vrasjes. Dal nga dal, filon të veqohet nga të hafër mi të zëmrës, të ndahet nga mishtë e shokot dhe nga të gjithë njerëzit. Mbetet i ventmuar dhe hera herës, a i shkëputet nga realiteti. I ndodur në i gjëndit të rëndë psikike, ma di gjusëm anormale me traumat të rëndë ashpirtërore, që e qojnë dhejë në qekulibrimet të forta fizike dhe mendore. Në fillim, Raskolnikovi vepronte vetëm i bas të arsyes, a i kontrolon të me logik gjdo hap e gjdo veprim në jetë. Dhe kjo, si pas autorit e qojnë dhejë në vrasje, sepse arsyja është egoizm, gjë që karakterizon për krahsit e të ashtu quaj të rritë socializm utopik. Si që është Lebez Jatikovi, një karikature vërtet me mendime absurde e veprime të qoroditura. Ndërko vetë, Raskon Likovi, me gjithse kam jatë virtu të tërhejse, bje në ndikimin e pikpamive nihiliste dhe në vepër bëhen aludime sa i vetë është nihilist, do me thënë është i lidhur me qarqet revolucionare. Për këtë fletë fakti që a i pranon të përdorë dhunën, të veproj me antë forcës gjë, që si pas bindjes autorit është kategorikisht e papranueshme, pavarësish nga shkacet që është ty në atë për të vepruar, sepse gjdo dhe proteste është të dëmshme dhe nuk është mjetë për zhjidhen e kontradiktave. Ndërka që vetë, Raskon Likovi, thotë se nuk ka asgjë të përbashkët me revolucionarët, se nuk mund të pajtohet me pikpamit e tyre. Që të dërdëllitin ata? Jo, thotë a i, mua një herë më shdhen jeta dhe ajo nuk do të më përsëritet më kurë, unë nuk dua të presë lëmëturin e përgjithshme. Në vej për autorit dënohet si njëri egoist që vëmbi gjithë shka arsujen e thatë, gjë që e qoja të të pranoj formullën se në jetë lejojt gjithë shka në emër të një qëllimit të madhë, dhe prandaj hidhet në revolt. Në fund të fundit, vetë Raskon Likovi pajtohet me qëndrimin e urt dhe të nënshtruar të sonjës, dhe me mësimet e fes, se njëri u duhet të duroj e të përullet, të falet të doj njësoj të afermit dhe të huajt, të mirë dhe të këqint në këtë botë, se është më mirë që njëri u të mundoj vetë vetën, se sa të tjerët. E me gjithë se bëhen këto thirje për nënshtrim, duri me pajtim, në tërsi romani përshkojt nga ideja se është të vështirë që njëri u të pajtojt me këtë realitet të hidhur dhe të mbushur plot me vuetje dhe padritësi.